హలో ఫ్రెండ్స్ మనకు ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది ఎస్టర్డే మరి ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే నైట్ అనగా థర్టీ ఎత్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈవినింగ్ మనకు వెబ్ నోట్ ద్వారా మన ఛానల్లో ఫస్ట్ అప్డేట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ టూ డేస్ బ్యాక్ చెప్పాను గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ ముప్పై తేదీ రిలీజ్ అవుతుందని అనఫిషియల్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ అదైతే నిజమవుతుందని చెప్పాము అదే నిజమైంది గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది మన ఛానల్లో ఎప్పుడు కూడా ఫేక్ న్యూస్ అయితే ఉండదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు జినైన్ న్యూసే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్టర్డే నైట్ నోటిఫికేషన్ వెబ్ నోట్ రిలీజ్ అవ్వగానే మనకు కొన్ని సోర్సెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి రాక ముందే కూడా మీకు ముందుగానే వెబ్ నోట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మరి చాలామంది నోటిఫికేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ మరి వెబ్సైట్లో నోటిఫికేషన్ లేదన్నారు వెబ్సైట్లో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ పిఎస్సీ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అనేది ఈ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా కింద నేస్తాను ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు నోటిఫికేషన్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ అనేసి మనకి ఇది థర్టీ ఎత్ నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నైట్ నా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో క్లిక్ చేయాలని ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మనకి డౌన్లోడ్ అయ్యి నోటిఫికేషన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది సో మనకి ఇక్కడ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ అండి గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ చాలా రోజుల నుంచి నోటిఫికేషన్స్ గ్రూప్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనేసి దాదాపు వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి చెబుతూ ఉన్నారు బట్ దీనికి సంబంధించి మనకు ఎప్పుడు అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్ అంటే మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారండి థర్టీ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి టూ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు అంటే అక్టోబర్ పదమూడు నుంచి నవంబర్ రెండవ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి వేకెన్సీస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారండి టూ వేకెన్సీస్ ప్లస్ నైంటీ వేకెన్సీస్ టూ వచ్చేసి క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ నైంటీ వచ్చేసి ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ అని టోటల్ నైంటీ టూ వేకెన్సీస్కి మనకు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఏది అప్లై చేయాలన్నా కూడా ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారానే అప్లై చేయండి వేరే సోర్సెస్ నుంచి ఎక్కడా కూడా అప్లై చేయకండి సో కొన్ని అన్ఫార్మేటెడ్ లింక్స్ మీకు పంపిస్తూ ఉంటారు సో అప్లై చేయండి మీకు జాబ్ గ్యారంటీ ఏవో చెప్తున్నారు అటువంటివి అయితే నమ్మకండి అటువంటివి ఏం జరగవు ఇది మనకు హెచ్టీటీపీఎస్ పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అనేది ఈ వెబ్సైట్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానని చెప్పాను మీరు ఓటీపీఆర్ ద్వారా మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఒకవేళ లేకుంటే మీరు ఓటీపీఆర్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీ యొక్క రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ మెయిల్ ఐడి ద్వారా ఓటీపీఆర్ అనేది యూజర్ ఐడి అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే మనకు త్రీ స్టెప్స్లో ఉంటుందండి ఏంటి అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఒకటి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఒకటి తర్వాత పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూ అయితే ఉండదని చాలా క్యాన్సల్ అవుతుంది అనేసి చాలా రోజుల నుంచి మనకు ఒక రూమర్ అయితే వస్తుంది బట్ దానికి సంబంధించి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడండి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను సో బట్ అయితే మనకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ డేట్స్ ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూ డేట్ అయితే ఇవ్వరు తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చారనేది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ డేట్ అయితే మనకు డిసెంబర్ ట్వెల్త్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ అండి ఎయిటీన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్న ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటుందండి ఇది కూడా మీకు ఓఎంఆర్ బేస్డ్ షీట్లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆఫ్లైన్ మోడ్లోనే ఉంటుంది మరి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే మార్చి ట్వంటీ త్రీ అండి మార్చి రెండు వేల ఇరవై మూడు మధ్యలో ఉంటుందని ఇచ్చారు అంటే మోస్ట్లీ సెకండ్ వీక్ ఆర్ థర్డ్ వీక్ అనేది కండక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ డేట్ అయితే మనకు డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్తే ఇంకా హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎగ్జామ్ ముందు మెన్షన్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మీకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ అండి డిప్యూటీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఏపీ కోఆపరేటివ్ సర్వీసెస్లో ఒకటి అలానే అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అండ్ ఏపీ సబ్ ఆర్డినేట్ స్టేట్ ఆడిట్ సర్వీస్లో ఒకటి సో రెండు క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి మనకు ఓవరాల్గా నైంటీ అండి నైంటీ వేకెన్సీస్ ఓవరాల్గా మరి ఇందులో ఏ వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి వీటి యొక్క ఏజ్ డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే ఇందులో మనకు డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ వచ్చేసి టెన్ వేకెన్సీస్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఏపీ స్టేట్
మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్ ఎంపీడీఓ అని ఎంపీడీఓ వచ్చేసి సెవెన్ ఉన్నాయి డిస్టిక్ట్ రిజిస్టర్స్ వచ్చేసి త్రీ ఉన్నాయి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఒకటి ఉంది బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ రెండు ఉన్నాయి మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ టూ వచ్చేసి సిక్స్ ఉన్నాయి అడ్మినిస్ట్రేట్ ఆఫీసర్ లే సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరీ గ్రేడ్ టూ ఆఫీసర్స్ వచ్చేసి సర్వీసెస్లో ఎయిటీన్ ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్స్లో నాలుగు ఉన్నాయి టోటల్ నైంటీ ఉన్నాయండి ఇందులో మనకు ఎక్కువగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఆర్ లే సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజర్ గ్రేడ్ టూ వచ్చేసి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీస్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎయిటీన్ అయితే మనకి ఇందులో కొన్ని యూనిఫామ్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఇవి డివిజనల్ అండ్ డిస్టిక్ ఫైర్ ఆఫీసర్స్ ఇది ఒకటి పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇంకా పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫోర్ జైలు సూపరింటెండెంట్ ఇంకా థర్డ్ పోస్ట్ కోడ్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సో ఈ మూడింటికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయినా తక్కువ అండి ఇందులో ఫైర్ ఆఫీసర్స్కి అయితే ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మాత్రమే ఇంకా డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్ మెన్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఇంకా డిఎస్పి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సివిల్ వచ్చేసి కేటగిరీ టూ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఇయర్స్ అండి సో మిగిలిన పోస్టులు అన్నింటికి కూడా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఉంది సో మరి ఆ యూనిఫామ్ పోస్టులకు ఒకటే ఏజ్ ఏజ్ వచ్చేసి తక్కువ ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్గా కేటగిరీ వైజ్ ఉంటుంది మరి అన్నింటికీ కూడా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది ఒక పోస్ట్ కోడ్ ఫైవ్కి వచ్చేసి హీ హోల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫైర్ ఆఫ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ సో దీంట్లో బిఇ ఫైర్ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ అండి బ్యాచులర్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో మిగిలిన అన్నింటికీ కూడా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ సరిపోతుంది అన్నింటికీ కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు జోన్స్ ఫోర్ జోన్స్ అనేసి కూడా చెప్పారు జోన్ వన్ జోన్ టూ జోన్ త్రీ జోన్ ఫోర్ అనేసి సో ఏ జోన్లో ఏ ఉంటాయని జోన్ వన్లో శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరము జోన్ టూలో ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ జోన్ త్రీలో గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు జోన్ ఫోర్లో చిత్తూరు కడప అనంతపుర్ కర్నూలు రాయలసీమ జిల్లాలు వస్తాయి జోన్ ఫోర్లో మరి పోస్ట్ కోడ్ సెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ స్టేట్ వైడ్ సెలెక్షన్ అండ్ అలాట్మెంట్ విల్ బి మల్టీ జోన్ వన్ సో మల్టీ జోన్ వన్ అంటే జోన్ వన్ టు జోన్ ఫోర్ వరకు అండి సో అన్ని డిస్టిక్స్ వస్తాయి శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు చిత్తూరు కడప అనంతపురం కర్ణ మల్టీ జోన్ అంటే జోన్ వన్ టు జోన్ ఫోర్ వరకు ఈ పోస్టులు అండి సో సెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇంకా పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ సో ఇక్కడ జోన్ వన్ టు జోన్ ఫోర్ వరకు ఈ విధంగా ఉంటాయి జోనల్ క్యాడర్ వైజ్ పోస్టులు అండి ఇక్కడ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పోస్టులు లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఆ జోన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అదర్ జోన్స్ వాళ్ళకు కూడా థర్టీ పర్సెంట్ వరకు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉంటుంది రిజర్వేషన్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పోస్టులు నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఆ జోన్ కానటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరు అంటే క్లాస్ ఫోర్త్ నుంచి క్లాస్ టెన్త్ వరకు చదివినటువంటి వాళ్ళు ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఎస్ఎస్సి టెన్త్ అన్న ఎస్ఎస్సి అన్న రెండు ఒకటే ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ వరకు చదివినటువంటి వాళ్ళు ఆ యొక్క లోకల్ క్యాండిడేట్స్గా కన్స్టర్ చేస్తారు మరి ఇంకా అప్లికేషన్ విధానం తెలిసి ఆల్రెడీ సో ఓటీపీఆర్ ఐడి ఉంటే డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వచ్చు లేకుంటే ఓటీపీఆర్ మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా ఓటీపీఆర్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి వస్తాయి వాటి ద్వారా లాగిన్ అవ్వచ్చు సో పేమెంట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ ద్వారా పే చేయాలి అప్లై కూడా ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి సో ఫీ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి అప్లికెంట్ మస్ట్ పే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టూ వర్డ్స్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ అండ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ టూ వర్డ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ కూడా వన్ ట్వంటీ కలుపుకొని టూ ఫిఫ్టీ మరి క్యాటగిరీస్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ ఆ ఎగ్జామ్ టెట్ ప్రాబ్లం ఫేమెంట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అవసరం లేని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిహెచ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మనకి ఈ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అవసరం లేదు సో మిగిలిన వాళ్ళు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ పే చేయాలంటే జనరల్ క్యాండిడేట్స్ పే చేయాలండి అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది
కండక్ట్ చేస్తారు మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్ మాత్రం అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లోనూ కండక్ట్ చేస్తారు పర్నూరు డిస్టిక్లోను ఇక మనకు ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఇచ్చారు చూడండి ద క్యాండిడేట్ మస్ట్ అపియర్ ఇన్ ఆల్ ద పేపర్స్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అపియర్ అవ్వాలి అలానే ఫస్ట్ అయితే మనకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అండి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో మెరిట్ ఆధారంగా మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ చేస్తారు మరి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది అంత కూడా డిస్క్రిప్టివే మరి ఈ ఎగ్జామ్ తర్వాత మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ తర్వాత పర్సనాలిటీ టెస్ట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటే ఇంటర్వ్యూ అండి సో ఇంటర్వ్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు సో బట్ అయితే ప్రతి ఒక్క పేపర్ కూడా కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి అలానే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇక్కడ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అయితే రావాలండి సో మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ సో ఓపెన్ కేటగిరీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే వందకి నలభై మార్కులు రావాలని అండి దాని మీనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రావాలి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ బీసీస్కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్సీస్కి థర్టీ పర్సెంటేజ్ సో ఇవి మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వచ్చిన తర్వాతనే కన్సిడర్ లైక్ తీసుకుంటారండి అంటే కట్ ఆఫ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ వేకెన్సీస్ జోన్ వైజ్ అలానే ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే కేటగిరీ వైజ్ సో ఫస్ట్ మనకు టూ వేకెన్సీస్ అన్నాం కదా క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ టూ ఉన్నాయి అవి వచ్చేసి జోన్ ఫోర్లో జోన్ టూలో జోన్ ఫోర్లో ఎస్సీ జనరల్ ఒకటి ఉంది జోన్ టూలో ఎస్సీ జనరల్ ఈ రెండు అండి క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ సో మరి నెక్స్ట్ జనరల్ ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ చూసినట్టయితే ఇందులో ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ మనకు సో డిప్యూటీ తహసీల్దారు స్టేట్ వైడ్ సో ఓవరాల్గా మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయంటే టెన్ వేకెన్సీస్ చెప్పుకున్నాము అందులో జనరల్లో టూ ఉన్నాయి ఉమెన్స్ వన్ మరి ఈడబ్ల్యూఎస్ జనరల్ ఒకటి ఉన్నది బీసీఏ ఉమెన్ ఒకటి బీసీబి జనరల్ ఒకటి బీసీసి లేవండి బీసీడి వచ్చేసి జనరల్ రెండు ఉన్నాయి బీసీఈ వన్ ఎస్సి వన్ ఉన్నది సో ఓవరాల్గా జనరల్లో ఎయిట్ ఉమెన్కి టూ ఉన్నాయి టోటల్ టెన్ మరి ఇక్కడ చాలామంది డౌట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సపోజ్ బీసీసీకి లేవు మరి ఎలాగ సార్ అనుకోవచ్చు సో మీకు మీ యొక్క కేటగిరీలో లేకపోతే అండి జనరల్లో పోటీ పడచ్చు అంతేనండి ఇబ్బంది ఏం లేదు మీరు రాయకూడదు ఆ నోటిఫికేషన్లో మీ కేటగిరీలో లేవు పోస్ట్లో అంటే రాయకూడదు ఎగ్జామ్ రాయకూడదని కాదు మీరు ఎలిజిబుల్ కాదని కాదండి జనరల్లో ఉంటే ఎవరైనా కూడా రాసుకోవచ్చు ఏ కేటగిరీ వాళ్ళైనా రాసుకోవచ్చు అలాంటి మీరు ఎస్సీ ఎస్టీలకి స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి ఎస్టీలకి లేవు స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి లేవు ఇక్కడ అలానే బీసీలకి లేవు మరి బీసీఏ బీసీబి బీసీడి ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఉన్నాయి మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రెండు పోస్టులకి ఎలిజిబుల్ అయ్యండి సో కాబట్టి జనరల్లో వేకెన్సీస్ అంటే అందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ అయ్యి మరి అసిస్టెంట్ ట్యాక్స్ కమిషనర్కు సో జనరల్లో రెండు ఉన్నాయి జనరల్లో ఉమెన్ త్రీ ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎక్స్ ఒకటి బీసీఏ ఒకటి బీసీబి ఒకటి ఎస్సీ ఒకటి ఉన్నాయి ఎస్సీ జనరల్ ఎస్టీ రెండు ఉన్నాయి సో మీకు ఒకసారి దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ పెడతానండి స్క్రీన్ షాట్ కాదు లింక్ పెడతాను ఒకసారి వీలుంటే చూసుకుంటే బెటర్ మనకు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి జనరల్లో నాలుగు ఉన్నాయి మరి తర్వాత మండల పరిషత్ ఎంపీడీఓ వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి మల్టీ జోన్ అండి ఇవన్నీ ఎంజెడ్ అండ్ మల్టీ జోన్ స్టేట్ వైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఏపీ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ మరి జోనల్ వైజ్ ఉన్నది ఒకటే ఒకటి అని చెప్పాను అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ సో ఇవి ఒకటి ఉంది లోకల్కి ఇంకో రెండు ఉన్నాయి టోటలు సారీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఉన్నాయండి సో ఓవరాల్గా అయితే మనకు ఆడిట్ ఆఫీసర్స్ నాలుగు ఉన్నాయి జనరల్ త్రీ ఉమెన్ ఒకటి జనరల్ ఒకటి ఉమెన్ ఒకటి ఉన్నాయి మొత్తం నాలుగు ఉన్నాయండి సో ఈ విధంగా మనకు ఓవరాల్గా జనరల్లో ట్వంటీ వన్ ఉన్నాయి జనరల్ ఉమెన్ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయండి మరి బీసీఏ జనరల్ నైన్ ఉమెన్ రెండు బి బీసీబి ఫోర్ వన్ అంటే జనరల్ ఉమెన్ జనరల్ ఉమెన్ బీసీబి బీసీసి బీసీఏ బీసీబి బీసీసి ఒక్క నిమిషం అండి పైన చూద్దాం ఎస్ బీసీఏ బీసీబి బీసీసి బీసీడి బీసీఈ సో మనకి ఇక్కడ జీరో ఉన్నటువంటివి ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం జనరల్ బీసీఏ బీసీబి బీసీసి బీసీడిలో ఇక్కడ లేవనిచ్చారు మరి ఎస్సి ఎస్టీలు అండి సో ఎస్సీ ఎస్టీలకు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎస్సీ సిక్స్ జనరల్ టూ ఉమెన్ ఎస్టీ జనరల్ టూ ఉమెన్ జీరో ఇంకా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ 
ఇలా ఉన్నాయి ఓవరాల్గా అయితే మనకు నైంటీ వేకెన్సీస్ జనరల్లో నైంటీలో జనరల్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఉమెన్కి ట్వంటీ సిక్స్ అండి సో ఉమెన్కి ఇక్కడ ఇచ్చారండి థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ అండి జీవో నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ ప్రకారము ఉమెన్కి ఓవరాల్ పోస్టులో ట్వంటీ సిక్స్ మరి స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పుకున్నాం మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్లియర్ అయితేనే మెయిన్స్కి ఎలిజిబుల్ అండి సో కాబట్టి మనకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఏముంటుంది అంటే సో చూడండి ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అండ్ టూ పేపర్స్ ఉంటాయండి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్లో జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది పేపర్ టూలో జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది మరి జనరల్ స్టడీస్లో ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏబిసిడి అనేసి ఒక్కొక్క ఏబిసిడి ఒక్కొక్క పార్ట్ వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో టోటల్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టూ అవర్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్టివ్ టైపే ఉంటుంది అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ అండి క్వశ్చన్ దాని కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఇందులో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి హిస్టరీ అండ్ కల్చరు సెకండ్ పార్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ ఫోర్త్ జాగ్రఫీ ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ కలిపి పేపర్ వన్గా పెట్టారు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి మరి పేపర్ టూ కూడా ఆబ్జెక్టివే జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది ఇందులో ఏ బి అనేసి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పార్ట్ పార్ట్ ఏ సిక్స్టీ మార్క్స్ పార్ట్ బిలో మళ్ళీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అని ఉంటాయి సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ అనేసి మరి పార్ట్ బిలో సెక్షన్ వన్లో థర్టీ మార్క్స్ సెక్షన్ టూలో థర్టీ మార్క్స్ మరి ఇక్కడ ఏముంటాయి చూడండి జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్లో పార్ట్ ఏలో జనరల్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది మరి పార్ట్ బి వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది అలానే సెక్షన్ ఏది సెక్షన్ బి వచ్చేసి కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెంట్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ థర్టీ మార్క్స్ టోటల్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి పార్ట్ బి టోటల్ ఇది కూడా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టూ అవర్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది సో మరి ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్క్స్కి వస్తే ఇక్కడ వన్ బై థర్డ్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేసి ఏ చెప్పారు అంటే ఒక్క క్వశ్చన్ రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తే వన్ బై థర్డ్ అంటే మూడు క్వశ్చన్లకి రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తే ఒక మార్క్ అనేది మైనస్ చేస్తారు ఒక క్వశ్చన్కి అయితే జీరో పాయింట్ త్రీ మార్క్స్ అనేది మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళు మెయిన్స్కి ఎలిజిబుల్ మరి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కంప్లీట్గా డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అండి ఇది ఆబ్జెక్టివ్ కాదు ఇందులో మనకు ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయంటే ఫైవ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ పేపర్స్ కాకుండా పేపర్ దీన్ తెలుగు పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని రెండు ఉంటాయి బట్ అయితే ఈ తెలుగు ఇంగ్లీష్ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అండి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది జస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చారు క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఇందులో మీకు వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ ఉంటుంది అంటే త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ తెలుగు త్రీ అవర్స్ ఇంగ్లీష్ త్రీ అవర్స్ తెలుగు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మరి దీంట్లో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తే క్వాలిఫై అండి మరి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చిన ఒకటి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వచ్చిన ఒకటే ఇక్కడ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఇందులో మనకు ఇంగ్లీష్ గ్రామరు తెలుగు గ్రామరు అలానే ఎస్ఏ రైటింగ్ ఉంటుంది ఇంకా పేరాగ్రాఫ్ రైటింగ్ పేరాగ్రాఫ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడము ఇలాగా తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేపర్ త్రీ అవర్స్ ఉంటుందండి టైము కంప్లీట్గా డిస్క్రిప్టివ్ టైపే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈచ్ పేపర్ ఈచ్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సో అంటే మనకి ఇక్కడ టోటల్గా ఫైవ్ పేపర్స్ కలిపి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా ఏడు వందల యాభై మార్కులు అండి టోటల్ ఈ ఫైవ్ పేపర్స్ ఇది కన్సిడరేషన్ లేక రావు మనకు జస్ట్ క్వాలిఫై కాబట్టి మరి పేపర్ వన్లో ఏముంటుందంటే జనరల్ ఎస్ఏ ఉంటుందండి జనరల్ ఎస్ఏ అండ్ కాంటెంపరీ థీమ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అని పేపర్ టూ వచ్చేసి హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అండ్ ఆల్సో జాగ్రఫీ ఉంటుంది ఇక్కడ తర్వాత పేపర్ త్రీలో పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ గవర్నెన్స్ లా అండ్ ఎథిక్స
మరి ఇంటర్వ్యూ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటున్నాం ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసి వన్ ఇస్ టు టూ సెలెక్ట్ చేస్తారండి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ నుంచి సో ఈ వన్ ఇస్ టు టూలో ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫైన్ సో త్రీ స్టెప్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మరి గ్రూప్ వన్ డీటెయిల్ సిలబస్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేస్తానండి అలానే ఈ సిలబస్ని మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం అయితే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి సో ఇది ఒక బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద హూ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ సో మరి ఈ అవకాశాన్ని అయితే వినియోగించుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్